ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನಗಳ ಸಂಸದ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕನಿಕರ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ದಿನ ಕೃತಂತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಜಕೇರಿನು ತನ್ನ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಈ ದರ್ಶನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಕೇರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರು ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ ಜಕೇರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ಓದ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ದೇವದೂತನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದು ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿದವನ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಿ ಏನು ನೋಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಾನು ಈಗೋ ಏಳು ಏಳು ದೀಪಗಳುಳ್ಳ ಸುವರ್ಣ ಮಯದ ಒಂದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಏಳು ನಾಳಗಳಿದ್ದವು ನಾಳಗಳವೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮರ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯ ಮರ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಜಕೇರಿಯನ್ಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜಕೇರಿಯನ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಕೇರಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ ದರ್ಶನ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲವರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಣ್ಣದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದಿಗೆ ಏಳು ದೀಪಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ಏಳು ದೀಪಗಳಿಗೂ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ಚಿಣ್ಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಏಳು ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಳು ನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏಳು ಪೈಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏಳು ನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣದ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಂತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಚಿಣ್ಣದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಆ ಚಿಣ್ಣದ ಎಣ್ಣೆ ಈ ದೀಪಕ್ಕೆ ಏಳು ದೀಪಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳಿತ್ತಂತೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಆ ಒಂದು ಎರಡು ನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಏಳು ನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಏಳು ದೀಪಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇದಾರೆ ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏಳು ದೀಪಗಳಿಗೆ ಏಳು ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ನಾಳಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಚಿಣ್ಣದ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾಗ್ತೈತಂತೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಂತೆ ಅದರ ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಇದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗ್ತಿರೋ ಇದ್ ಏನಿದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇದೇ ತರ ಜಕೇನು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂತ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವರು ದೂತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓದಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ದೇವದೂತನನ್ನು ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಎಡಬಲದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಮರಗಳು ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಚಿನ್ನದಂತ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವ ಎರಡು ಬಂಗಾರದ ನಾಳಗಳ ನಾಳಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಆ ನಾಳಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಎರಡು ಎ
ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇವು ಏನೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಲು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇವು ಸ್ವರ್ವ ಭೂಲೋಕದೊಡೆಯನ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವಕರು ಎಣ್ಣೆಯ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಆದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನೀರ ಎಣ್ಣೆಯ ಬುಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಎರಡು ಪುರುಷರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಓ ಎರಡು ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳು ಎರಡು ಪುರುಷರಪ್ಪ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಪುರುಷರು ಎಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ವನ್ಸ್ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಏನ್ರಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಎರಡು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಇದು ಏನ್ರಿ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾಗಿರಂತ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇವು ನಿಂತಿವೆ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬರೋದು ಸರಿ ಇವಾಗ ಏನಿದು ಅರ್ಥ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳನ್ನೇನು ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳಿಂದ ಏನ್ರಿ ಹ ಚಿನ್ನದ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪೈಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಏನಾಗದಂತೆ ಬರೋದಂತೆ ಆ ಬೌಲಿಂದ ಏಳು ನಾಳಗಳು ಮುಖಾಂತರ ಏಳು ದೀಪಕ್ಕೆ ಏನಾಗದಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯವರೇ ಏಳು ದೀಪಗಳಂದ ಏನು ಅದರ ಏಳು ದೀಪಗಳ ಮೇಲಿರಂತ ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ನಾಳುಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅದಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳನ್ನ ಏನು ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಬೈಬಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಬೈಬಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಬೈಬಲ್ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ನವ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಸರಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ದೀಪು ಸ್ತಂಭನ ಏನು ಸರಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ದೀಪು ಸ್ತಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರ ದೀಪು ಸ್ತಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೀಪು ಸ್ತಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅದು ಓದ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಓದಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಆ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನಂತೆ ಇರುವರನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆತನು ನೀವಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಪೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎದೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ನಡುವೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಅದ್ರ ಚಿನ್ನದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳ ನಡುವೆ ಮಹಾಜಿಕಂತರ ಆ ದೀಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಹೋದ್ರು ದಿನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ ನನ್ನ ಬಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಂಡ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮತ್ತು ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ದೂತರು ಆ ಏಳು ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ನೋಡ್ರ ಈ ಏಳು ದೀಪ ಸ್ತಂಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ನೋಡ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಏನಪ್ಪ
ಓದ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನೀನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಬರೆದು ಎಪೇಸ ಸುನ್ನ ಪೆಗರ್ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅದರ ಹಂಗಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಏನು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಸಭೆ ಇದ್ದ ಅಪ್ರಸೂಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಭೆಗಳೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸಭೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಭೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಎರಸಲಮ್ಮ ಸಭೆ ಇರ್ತ ಇಲ್ವಾ ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಗಳ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಏಳು ಸಭೆಗಳ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಏಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅರ್ಥ ಏನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏಳು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸಭೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಏಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋಂತ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಸಭೆಯನ್ನ ಏನ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಬರುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆನ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಏನಿದೆಯೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆ ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ ದಿನ ಸಭೆನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಓಟ ಓಡಿ ಮುಗಿಸಂತ ಸಮಯ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ಏಳು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಏಳು ಭಾಗಗಳನ್ನೇ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಎಪಿಸ ಸಭೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಸ್ಸು ಏನ್ರಿ ಅವರು ಸತ್ಯಾನ ಅವರ ಏನ್ರಿ ಸಾರಿ ಭೂಲೋಕಲ್ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹಂಗಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಪೋಸಸ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಎಫಿಸಸ್ ಅಂತ ಸಭೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯ ಸಭೆ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಭೆ ಹೆಸರೇನು ಏಳ್ ಸಭೆಗಳ ಹೆಸರು ನೋಡದಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಭೆ ಹೆಸರೇನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲವದಿಸ್ಯ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಲವಡಿಸ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಸಭೆಯ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತದೆ ಸಭೆಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಇತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಭೆ ಹೇಗ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಲೌಡೀಸಿಯಾಗಿ ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸ್ವರಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಏನೋ ಏಳು ದಿಪ್ಪು ಸ್ತಂಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಏನಿತ್ತಂತೆ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರೀ ಇತ್ತಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಆತನ ಕೈ ಏನಿತ್ತಂತೆ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏಳು ದೂತರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇವಾಗ ದೂತರು ಏನೋ
ಮನುಷ್ಯನ ದೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವ ಸರಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವನು ಸರಿ ಮಾಡು ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಡೋದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೂತನ್ನ ಕಳಿಸ್ರಂತೆ ಹಂಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ದೂತನ್ ಕಳಿಸಿರೋ ದೇವ್ರು ಯೋಹನ ಕಳಿಸ ಯೋಹನ ಮನುಷ್ಯನ ದೂತನ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವ ದೂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರರಾಗಿದ್ರು ದೇವರ ಸಂದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ದೇವರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳೋರಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದರ ಪ್ರಕಾರ ದೂತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯರು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಂತ ಇಲ್ಲ ದೇವ ದೂತರುಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಮಲಾಕಿ ಎರಡು ಏಳು ಮಲಾಕಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಉಡ್ಡಿ ಓದಿ ಬಿಡ್ತಾರ ಮಲಾಕಿ ಎರಡು ಏಳು ಎರಡು ಏಳು ಜ್ಞಾನಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಯಾಜಕನ ತುಟಿಗಳ ಧರ್ಮವಷ್ಟೇ ಅವನು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋನು ದೂತನಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜನರು ಅವನ ಬಾಯಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ನೋಡ್ರ ಏನ್ರಿ ಆ ಯಾಜಕನ ಏನ್ರಿ ಯಹೋವನ ದೂತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಯಾಜಕನು ಯಾರ ದೂತ ಅಂತೆ ಯಾರು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಂತೆ ದೇವರ ದೂತ ಅಂತೆ ದೇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಅವ್ನ್ ಮಾತಾಡೋದಂತೆ ಅಲ್ವರ ಹ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ದೇವ ದೂತ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಹ ಹಂಗ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ದೂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ ದೂತರು ಅಂತ ಹೇಳೋರೆ ಅಲ್ವರ ಆಯ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏಳು ದೂತರು ಏನು ಹ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬೈಬಲ್ ದೂತರು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳೋದನ ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ತು ಮೋಹನ್ ಬದರ್ ಎಸ್ ಮೋಹನ್ ರೆಬೈಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರೇನೋ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಮಾಡುವನು ಎಂದು ಯಾರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಆ ಪುರುಷನು ಇವನೇ ಆ ಪುರುಷನು ಇವನೇ ಪುರುಷನು ನೋಡದ ಆ ಪುರುಷನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ದೂತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುರುಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಹಾನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇಷ್ಟ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತು ಐವತ್ತೆರಡು ಇಷ್ಟ ಲೂಕ ಒಂಬತ್ತು ಐವತ್ತೆರಡು ಇಷ್ಟ ಹ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ದೃಢ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮುಂದಾಗಿ ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಮಾಡ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ದೂತಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ದೂತನ್ ಕಳಿಸ ಪದ್ಲದ ದೂತನ್ ಕಳಿಸರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಂತ ಅಪೋಸಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಅಪೋಸಸ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಕಳಿಸ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂತರುಗಳು ಅಲ್ಲರ ಹಂಗ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಏಳು ದೂತರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರಸಗಳೇ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಂತ ದೂತರುಗಳ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ದೇವರು ದೂತರಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಂಗಾರೆ ಏಳು ಸಭೆಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದೊಂದು ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ ದೂತರಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಸಂದರ್ಭ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಸಭೆ ಕಾಲಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಹ್ಮ್ ಎಪೇಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನೆಗೆ ಬರೆ ಏಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಏಳು ಚಿನ್ನದ ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯಸವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬಲ್ಯನು ನೀನು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರಿ ಅಪೋಸ್ತರಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ತರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಪೋಸ್ತರರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ನೀನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿ ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಬಳ್ಳೇನು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಬಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಆದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಸುಸಿದ ಮೇಲೆ ಪೆಂಟಿಕಾಸ್ಟ್ ನಂತರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಪೋಸಿಸ್ಗೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಏನ್ರಿ ಹಿಂಸೆಗಳಿತ್ತು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಯಹುದ್ಯನಿಂದ ಹಿಂಸೆ ರೋಮನ್ ಜನಗಳಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಯ ಜನಗದವರಿಂದ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡೋದು ಸಾಯ್ಸಾಕೋದು ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಿಂದ ಕರ್ತಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸುರುಗಳೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹ ನೀನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಹು ತಾಳ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀಯ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರು ಸರಿ ಅಪೋಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಧೈರ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ವರ ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಎರಡನೇ ವಕ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ರಿ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಅಪೋಸಸ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿ ನೀನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ನೋಡಿದ್ಯ ಅವರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರೆ ಅಪೋಸಸ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರೇ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ದುರ್ಬೋಧಕರು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದ್ರು ಆಗ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಏನ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅಪೋಸಸ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದರ್ ಹಾ ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಿನಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡ್ರ ಏನಂತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳು ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಪೋಸಸ್ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಾರ ಆದ್ರಿಂದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ನೀನು ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ ನೀನು ಮೊದಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ದೀಪ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವೆನು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಆದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ
ಅದ್ಯಂತನು ಹೇಳುದೇನೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಟವನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಡತನವನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ಆದರೂ ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಯೋಜ್ಯರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಿನ್ನೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೂಷಿಸುವುದನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಡತನವನ್ನು ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನನ್ ಬಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ ಬಡತನವನ್ನು ಬಲ್ಲೇನು ಆದ್ರೂ ನೀನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ಸಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಸ್ಸಸ್ ತರ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಪೋಸಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಂಚೋರಂತೆ ನೋಡಿದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಬಡತನದ ಲೋಟ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಬಡತನವನ್ನು ನಾ ಬಲ್ಲೇನೋ ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬದ್ರ ಹತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಬದ್ರ ನಿನಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಬಾಧೆಗಳಿಗೆ ಎದುರೆ ಬೇಡ ಇದು ನೀವು ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವರು ಸೆಲೆ ಮಾಡುವ ಒಳಗೆ ಸೆಲೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟವಿರುವುದು ನೀನು ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿರು ನಾನು ನಿನಗೆ ಜೀವವೆಂಬ ಜಯಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆ ನೋಡ್ರ ನಿನಗೆ ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ತಾರೆ ಸಂಕಟಗಳಿರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ದಿನದವರೆಗೂ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಸಭೆಗೆ ಹತ್ತು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಮನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗೆ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಂತ ಉಪದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅದರ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದರ ಹಂಗಾರೆ ಹತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಹಂಗಾರೆ ಈ ಸಭೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಭಯಂಕರವಾಗಿರೋ ಇಂತ ಹಿಂಸೆ ಇತ್ತು ಇದು ಯಾವ ಸಮಯಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದವರೆಗೂ ಡಯಾಕ್ಲೀಷನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ರೋಮನ್ ಎಂಪ್ರರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಏನ್ರಿ ಹಿಂಸೆ ಇತ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಯ್ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಆಗ್ದೇನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿದ್ದ ಅವನು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ ಭಯಂಕರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹಿಂಸೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಉಪದ್ರ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಎದ್ರ ಬೇಡ ನೀನ್ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೀನ್ ನಂಬಿಕೆಸ್ತನಾಗಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಯ ಅಂತ ಇಂದ ಜೀವಂ ಅಂತ ಜಯ ಮಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒದಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಭೆಯ ಭಾಗ ಸ್ಮಿರ್ನ ಸ್ಮಿರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ತೆದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಹಿ ತಾ ಕಹಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಸಭೆನ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪಸ್ಸಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರ ಇದು ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುನ್ನೂರ ಹದ್ಮೂರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದವರೆಗೂ ಎರಡನೇ ಸಭೆ ಭಾಗ ಅದರ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಸಭೆ ಭಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಗಮಾಸ್ ಅಂತ ಸಭೆ ಭಾಗ ಇದು ಮುನ್ನೂರ ಹದ್ಮೂರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೇಳನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಅಲ್ದರ ಸರಿ ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದಿ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಓದೋಣ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತೆ ಹದ್ಮೂರು ಓದ್ಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಪೆರಗಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತನಿಗೆ ಬರೆ ಬರೆಯುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ಹದವಾದ
ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಒಂದು ಕಾಲ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಸಮಯ ಅಲ್ವರ ಅವಾಗ ಪೋಪು ರಾಜ್ಯ ಅಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇತಾನಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇತಾನು ಸಭೆಯ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದೆ ಪೋಪಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರಸ್ತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೀಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಿನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನದು ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ವರ್ಷ ಓದಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರಂತೆ ಹ ಆದರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಡಾರಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಇಸ್ರೇಲಿಯರು ಮುದ್ರಿಸಿ ಬೀಳಬೇಕೆಂದು ಬಿಲಾಮನ್ನು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ದುರ್ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರಂತೆ ಬಿಲಾಮನು ಇದ್ದಾರಂತೆ ಬಿಲಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆ ಓಡೋ ಮಡಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೊಸ ಓಡೋ ಮಡಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಲಾಮ್ ಅಂತ ಇರಂತ ಜನಗಳು ಬಿಲಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡತರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೇ ತರ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತೆಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸಭೆ ಏನಾಯ್ತು ಸತ್ಯದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿಯ ಆಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂರನೆಯ ಸಭೆ ಭಾಗ ಅದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಭೆ ಭಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಯ ತೀರ ಅದರ ಇದು ಸಮಯ ಸಾವಿರದ ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಆಗಿರೋಂತ ಕೆಲಸ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಏನ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ ಆ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಸಮಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ತುಂಬಾ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರೋ ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕಾಲ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೋರ್ಸ್ ಓದಿ ಬಿದ್ರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದ್ರ ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿ ಅಂತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಾಮ್ರದಂತಿರುವ ಪಾದಗಳು ಉಳ್ಳ ದೇವಕುಮಾರನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪರ ಉಪಕಾರವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬರಲೆನ್ನು ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿನ್ನ ಮೊದಲಿನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷಾದಗಳೆಂದು ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಉರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದು ಏನೆಂದ್ರೆ ಎಸವೇಲ ಎಂಬ ಆ ಹೆಂಗಸು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ನಬಹುದೆಂದು ನನ್ನ ದಾಸರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವಳನ್ನು ತಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆ ನೋಡ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಜೆಬೇಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಳು ಅಂತೆ ಅವಳು ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡಿಸ್ತೀರ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೇನಪ್ಪಾ
ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದರ ಸತ್ಯವಿಧ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಬೋಧನೆ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಸಿ ಬರೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಬೋಧನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಿಯ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇವಡೋ ಕೇಳ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಲೆಗೆ ಎಲಿಯನೇ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಬರಗಾಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾಲ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾನೇ ಇಲ್ದಿರಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಭೆ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫುಲ್ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅದರ ಸರಿ ಐದನೇ ಸಭೆ ಹೆಸರೇನು ಐದನೇ ಸಭೆ ಹೆಸರೇನು ಯಾರ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ದೇ ಒಂದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕವರೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಯಾವ ಸಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿನೇಳನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ್ಕದವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಓದ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಷ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಷ್ಟರ್ ಹಾ ಓದಿಷ್ಟರ್ ಯಾರ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓದ್ಬೋದಾ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಥವಾ ಸುಧಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು ಸಾಯುವ ಹಾಗಿದ್ದ ಉಳಿಯುವುದಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸು ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದಾಗೆ ಇದ್ರು ಉಳಿದಿರತ್ತೆ ಮಾಡ ದೃಢಪಡಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತರುಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಮರ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ರೀ ಅದರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಇದು ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರಂಭ ಆಗುವಂತ ಸಮಯ ರೀ ಇದು ಅದರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಶುರು ಮಾಡ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಏನು ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋ ನಿಮ್ಮ ನೀನು ಬಿಡಪಡಿಸು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದದೆಂದು ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಒಂದಾದ ನೆಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಸಭೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸಭೆ ತರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕೆತ್ತಡ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಏನಿಲ್ಲ ದೇವ್ರಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಬರೆಯಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಓದಿ ಬರ್ತಾರ ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಹೊಂದಿದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊ ಹಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರ ನೀನು ಮೊದಲು ಮೊದಲು ನಾ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಏನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಏನ್ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ತಿನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಏನ್ರಿ ಆ ಬಿಫೋರ್ ಆ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಗಿರಂತ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಇದು ಐದನೇ ಸಭೆ ಭಾಗ ಆರನೇ ಸಭೆ ಭಾಗ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿನೇಳನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಂತ ಸಭೆ ಭಾಗ ಅವಾಗ ಸಭೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ನೀವು ಒಂದು ಸಮಯ ಬಂತು ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರಂಭ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ತಡೆಯೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆವತ್ತಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದು ಆರನೇ ಸಭೆ ಭಾಗ ಸರಿ ಏಳನೇ ಅದೇ ಕೊನೆಯ ಸಭೆ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಲೌದೀಸಿಯ ಸಭೆ ಇದರ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಿಂದ ಹೇಳಿದಿ ಸಭೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವ ತನಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓದ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಲೆವದಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೂತರಿಗೆ ದೂತರಿಗೆ ಆಮೇನ್ ಎಂಬದಾತನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಉಳ್ಳ ದೇಚಪಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲ್ಲೆನು ನೀನು ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಅಲ್ಲ ನೀನು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ನೀನು ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಕಾರುವೆನು ನೋಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡಿರಂತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಭೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಭೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಭೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಏನ್ರಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿನ್ ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಗೋಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಗೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ರೀತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಭಯಭಕ್ತನೂ ಇಲ್ಲ ಅಥ್ಲಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಗೂ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿ ಸತ್ಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಂತ್ರೆ ಹಾ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸಭೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ತರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮ್ನೆ ಕಟ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಭೆನ ಉಗದ್ಬಿಟ್ರು ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋಂತ ಸಭೆನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಸಭೆ ಅಂತ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋದೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಆಮ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಂತೀನಿ ಹಾ ನೀನು ನಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಸಂಪನ್ನನು ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನು ಸಂಪನ್ನನು ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆ ಏನಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಿಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗವ್ರೆ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗವ್ರೆ ಅಲ್ರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಐತೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಎಲೈತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಡಂಬರ ಅಲ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಏನಾಗಿದೆ ಬರೀ ಔಟ್ ಬರ್ಡು ಅಲ್ವರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಅಲ್ವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹ ಆದರೆ ನೀನು ಕೇವಲ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುವರಂತೆ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದರಿದ್ರನು ಕುರುಡನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಆಗಿರುವನು ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದಿ ನೋಡ್ರ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನ್ ದರಿದ್ರನು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನು ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಭೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯಾನೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದೀಯಾ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರನೇ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನ
ನಾವೇನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏಳು ದೀಪುಸ್ತಂಬುಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸರುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಈ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪ ಬರೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇತ್ತಂತೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಬ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಈ ದೀಪಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪಾತ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೀಪಗಳು ಅಂತ ಏನ್ರಿ ಏಳು ಸಭೆಗಳು ಸಭೆಯ ಕಾಲಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಲ್ವರ ಇವ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಹ ಇದು ಸಭೆ ಹ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಭೆ ಮೇಲಿರೋದು ಯಾರು ಸಭೆಗೆ ತಲೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಭೆಗೆ ತಲೆ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಭೆ ಮೇಲಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವರಿಂದಾನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮಗೇನಾಗೋದು ಬರೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇಲ್ದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರ್ತದ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೋದು ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳನ್ನ ಏನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳು ಅದರ ಏನಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಗಳೇ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂರು ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ನೋಡ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅದರ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ ಜಕೀರಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರು ಜಕೀರಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇಬ್ರು ಅಭಿಷಕ್ತರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಜಕೀರ ನಾಲ್ಕು ಕೊನೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಜಕೀರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಓದಿ ಜಕೇರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಇವು ಸರ್ವ ಭೂಲೋಕ ದೊಡನೆ ದೊಡನೆಯನ್ನ ಸನ್ನಿಧ ಸನ್ನಿಧಿ ಸೇವಕರು ಎಣ್ಣೆಯ ಬುಗ್ಗೆಗಳು ಆದ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಈ ಪುರುಷ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅದ ಅರ್ಥ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಟಣೆ ಏನ್ ತಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಓದಿ ಇವಾಗ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಅಂತೀನಿ ಹಾ ಇದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ತನಕ ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಭೂಲೋಕದ ಭೂಲೋಕ ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯನ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಎರಡು ಎಣ್ಣೆಯ ಮರಗಳನ್ನು ಎರಡು ದೀಪ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಇವರೇ ಇವರೇ ನೋಡ್ರ ಹೆಂಗ್ರಿ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಈ ಎರಡು ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳು ಇವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ದಿವಸಗಳು ಗೋಣಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಂತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಇದ ದೇವ್ರ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಯಾವ್ದು ಎರಡಿದ್ಯಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡಿದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಈಸಿ ನಂಬಿಕೆನ ಹೇಳ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡಿದೆ ಯಾವ್ದು ಅದು
ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೊಣ್ಕಾಲ್ ಮೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಕರ್ತನೆ 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 ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಪವಿತ್ರ ತಗೋಬತ್ತದ ನೋ ವಾಕ್ಯ ನೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗಲಿರಳು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡನು ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಅಂತ ಹೇಳದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟೆ ಮಾಡ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಬರೋದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸೌರಗಳೇ ಈ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎರಡು ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅದರ ಬೈಬಲ್ ಈ ಬೈಬಲ್ಲು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನ ಬೈಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಗಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಳೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಂತೆ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಎರಡು ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎರಡು ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ಪೈಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಏನಾಗೋದು ಆ ದೀಪಕ್ ಬರೋದು ಅದ್ರ ಏಳು ಪೈಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕಾ ಹಂಗಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಬಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಇಂದಾನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ತನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ವರ ಬೈಬಲ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ನಮಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಭೆಗಳು ಇವತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಅದು ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋರ್ಗಳೇ ನಮಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಗಾಡ್ ಸೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದಂತೆ ಅದರ ಥ್ರೂ ದೀಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಳು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಏಳು ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪೈಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಿರುವಂತ ಏಳು ದೂತರು ಅದ್ರ ಐದ್ ನಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏಳು ಸಭೆಗಿರ ಅಂತ ಏಳು ದೂತರ ಏಳು ಮನುಷ್ಯಗಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಏಳು ದೂತರು ಪರ್ಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೇ ದೇವ್ರು ತನ್ನ ದೂತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಪ್ಪೇಕ್ಷಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಎಪ್ಪೇಸ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಯಾರ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ್ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವ್ರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಇಪ್ಪೇಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ ಪೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇಪ್ಪೇಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಚೂಸ್ ಅನ್ ವೆಸಲ್ ದೇವರು ಆದ್ಕೊಂಡಂತ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ಯ ಜನಗದವ್ರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರೋದಿಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರ ಈವನ್ ಎಪ್ಪೇಸ್ ಸಭೆನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪೋಸ್ಟ್ಲು ಪೌಲ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಐವತ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಅಲ್ವರ ಸೊದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದವ್ರೆ ಯಾರಂತೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಯೋಹನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದವ್ರೇ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಯೋಹನ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡ್ಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಯೋಹನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ದೇವ್ರ ಅಥವಾ ದೇವ್ರ ಮಗನ ದೇವ್ರ ಮಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರ ದೇವ್ರ ಅಥವಾ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರೋ ದೇವ್ರ ಮಗನ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರ ದೇವ್ರ ಮಗ ಅವರೇ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ದೇವ್ರ ಇದಾರ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವ್ರ ದೇವ್ರಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಬಹು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೋಹಾನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ 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 ಅಂತ ಪದ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಗನು 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 ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಂತ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ವರ ಏನ್ರೆ ಆ ಯುವದಾಸೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ವರ ಸ್ವತಃ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೂ ತಂದೆಗಿರಂತ ಆ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇವ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಪದ್ಮಾವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಆ ಪದ್ಮಾವ ದ್ವೀಪದಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ದರ್ಶನವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಭೆಗಿರಂತ ದೂತ ಮೂರನೇ ಸಭೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೂತರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತನಾಗಿ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ಪೀಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಸ್ ಏರಿಯಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಪಿಟರಿ ಅವರು ಅದರ ಅವರು ಬಿಷಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಸರಿ ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಅದ್ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಅಂಬಿಟಿನಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಲ್ಲಾಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ದೂತರುಗಳಿಗಿಂತ ಉನ್ನತವಾದವ್ರು ಯಾರಂತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಉನ್ನತವಾಗ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅತನೇ ಶಿಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರು ಅವರೇ ರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅವರೇ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತ ಆ ಅವರೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಅವರು ಅಂತ ಅಂಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಬರಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ರಾಜ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಏರ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿದವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಅತನೇ ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬುದು ದುರ್ಬೋಧನೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಏರಿಯಸ್ ನ ತೆಗೆದು ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅವನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಂತ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಜನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಗ
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀತ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ದರಿದ್ರನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರ ಪಕ್ಕ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದರಿದ್ರನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನ್ರಿ ತಾನು ತಿರೋದ್ನೆಲ್ಲ ದರಿದ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರ ದಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಟು ಫ್ರೆಂಚ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಟರ್ ವಾಲ್ಡೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನಂತ ಇರೋಂಥ ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಅಡುಗು ಪೂರ್ತಿ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಏನೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಅಡುಗು ಇಮಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೈಬಲ್ಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗೋಡಿ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು ಪೋಪ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದ ಇವರು ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪೋಪ್ ಏನ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪೋಪ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅಡುಗೆನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಸಮೇತ ಹೊರಡಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡಿಗಲ್ಲಿರಂತ ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ನ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೌದೆನ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸೌದೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫುಲ್ಲು ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸೌದೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೀಟ್ರ್ ವಾಲ್ಡನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಕಂಬು ಕಟ್ಟಾಕಿ ಜೀವ ಸಹಿತ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾಕೆ ಬೈಬಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೋಪು ಈ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಪೋಪು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಿರೋಧಿ ಪೋಪ್ ಮಾಡಂತ ಎಲ್ಲಾ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳು ಏನ್ರಿ ಇದ ಅಸಹ್ಯ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ದಿರದಂತ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಪ್ನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಂಚಿನ ಜೀವ ಸಹಿತ ಸುಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗೆ ಪೀಟರ್ ವಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವ್ರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನ್ ರಾಜ್ಯರ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ನೀನ್ ತೆರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯನ ಕಣ್ಣ ತೆಗಿತಾರೆ ಆ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರಾಜ ತೌಸೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ರಾಜ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಇವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಲೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಎಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರಾಜ ಬೈಬಲ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಂತ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾ ಬಂತು ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವರ್ಷನ್ ಬೈಬಲ್ ಕಿಂಗ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಪೋಪಿನ ತಂಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅದರ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀ ಊರಲ್ಲ ಮೆಣಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನೀನ್ ಸಾಯ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪ್ ಎದುರ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬೆದರ್ಕೆ ಬೆದರ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಇವನ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೇಳಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಪ್ ಬೈಬಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೈಬಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪೋಪ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಉಂಟೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಬೈಬಲ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ
ಅಂದ್ರ ಐದನೇ ಸಭೆಗಿರಂತ ದೂತ ಆರನೇ ಸುಬೇಗಿರಂತ ದೂತ ವೆರಿ ವೆರಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಇವರು ಏನ್ರಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಐನೂ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹದಿನೇಳನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದವರೆಗಿರಂತವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅದೇ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಂಕ್ ಮಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಆ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಾಂಕು ಅದೇನು ಮಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಇದೆ ಆಗ್ತಿರ ಪಾದರ್ಗಳ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತವ್ರು ಇವ್ರಪ್ಪ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿ ಮಗನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಯರ್ ತರ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನ್ರಿ ಗಿಲ್ಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಸಾಕ್ಷಿ ಚುಚ್ಚೋದು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಪಾಪಿ ನನ್ ಪಾಪಿ ನನ್ ದ್ರೋಹಿ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತನ್ನ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಏನ್ರಿ ಹಿಂಗಿದ್ದವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ಒಂದ್ ತೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ತನ್ನ ತಾನೇ ಚಾಟು ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಮುಂಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಭೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವ್ರು ನನ್ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಆಹ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮನಸ್ಲಿ ಶಮಸ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಒಂದ್ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನನ್ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವರ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಓ ರೋಮ್ಗ್ ಹೋಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ರೋಮ್ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಣ್ಕಾಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋಪ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಡ್ತಾರೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ನಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ರೋಮನ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಹ್ಮ್ ರೋಮನ್ಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಇದೀರಾ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನೀತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುವನೆಂಬ ಸಾಕ್ಷೋಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನೀತಿಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಫಲವಾಗಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹದ ಅಂತದಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸತ್ಯಾಂಶ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡೋದು ಅದರ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ವರ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರೋ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯವೇದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪೋಪ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಸಭೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದ್ ಪಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಡೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆ ಡೋರ್ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋಪ್ ಹೇಳಂತ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ಸ್ ತಾನೆ ಹೇಳ್ರಿ ನವಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು
ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರೋಮನ್ ಕಿಟ್ಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದವ್ರೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರ್ಕಮನಿ ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ತಡವು ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾ ಪೋಪ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಂಥದ್ದು ನೀವೇನಾರ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಸೇತನ ಆದ್ರೂ ಸರಿ ನಾನ್ ಯಾವ ಮಾತ್ಕೊ ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಯ್ಸಾಕಿ ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಪೋಪ್ ಇರೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ ಮಾಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಇಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಿ ಅವಾಗ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ನ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರೇಲಿ ಫಾದರ್ಗಳಿದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುವೆಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ದ ಪೋಪ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಿತ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂತರ್ ಸತ್ತೋಗಿದ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಅದರ ಇದು ಆರನೇ ಸಭೆಗಿರೋಂತ ದೂತ ಅದರ ಏಳನೇ ಸಭೆಗಿರೋಂತ ದೂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿರುವಂತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಅಪ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಏಳನೇ ಸಭೆಗಿರೋಂತ ದೂತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬರ್ದ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಟೇಸ್ ರಸಲ್ ಅದರ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರು ಅದರ ಇವರು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹುಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಸೊ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಗನ್ ತುಂಬಾ ಭಯಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ ಅವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಗೌರವ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಮುಗಿಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋರಂತೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ದೇವ್ರ ನಿಮ್ ನರ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ನ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೆಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೆಲವು ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವ್ರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ಹೌದು ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಅವನು ವಾಕ್ಯ ಪಕ್ಕ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಸತ್ಯ ಜಗತ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ರೀ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸತ್ಯನ ನೀವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ ಬೇಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನನ್ ಕೆಲ ಒಬ್ಬನ್ ಕೆಲ ಆಗಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವ್ ಇನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡ್ಗ ನೀ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ್ ಕೆಲಸ ನೋಡಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ನೀ ಇದ್ ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಈ ಬ್ರದರ್ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ ಎರಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದ ತಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಲೋಕದ ತಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಾನ್ ಪರ್ಲೋಕದ ತಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಸ್ಮಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ ನಾವೇನ್ ಸತ್ಯ ಕಲಿತಾ ಇದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಕೆ ಏನು ಈಸ್ಕೊಂಡಿರಾ ವಾಲೆಂಡ್ರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತನೋ ಕೆಲ್ಸ ಕರ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ರ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೋಟೋ ಡ್ರಾಮ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಫೋಟೋ ಡ್ರಾಮ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಲಿನ್ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಈ ತರ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೂರ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಏಕೈಕ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನ್ರಿ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡೋದು ಆ ಜಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಇವರು ಏನ್ರಿ ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಸಾಡೋದು ಫೋಟೋ ಡ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ಮಾಡೋರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಪೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಏನ್ರಿ ಅದು ಜನಗಳು ಆ ಕಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಇವರು ಸರ್ಮನ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಸರ್ಮನ್ ಏನಾಗದಂತೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಇವರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಮೂವತ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಸರ್ಮನ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ಮನ್ಗಳು ಹೆಂಗಿ
ಝಯಾನಿಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬರ್ತದೆ ದೇವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸ್ಥಾಪನ ಇಸ್ರೇಲ್ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಸಹೋದರು ಅದ್ಗೆ ದೇವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬುಕ್ ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳ ತರ ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ 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 ಮಾಡೋರು ಬರ್ದಾರ ಅದ್ರ ಆತರ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ತರ ದೊಡ್ಡದು ಆತರ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ರೀ ಎಷ್ಟು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕು ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೇಜಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಿದ್ ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಡದ್ರದ್ದು ಕೃತಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ವರಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅದರ ಇದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓದ ನೋಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಹಾ ಹಾಗಾದರೆ ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲಿಟ್ಟ ನಂಬಿಗಸ್ತನು ವಿವೇಕಿಯು ಆದಂತ ಆಳು ಯಾರು ಆ ತನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಂತ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿರಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಳು ಯಾರು ನೋಡ್ರ ಎಂತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಳು ಯಾರು ಅದ್ರ ಎಂತ್ರೆ ಸಭೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಒತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿರಂತ ಆಹಾರ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ನೇಮಿಸಿರಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆಳು ಯಾರು ಹ್ಮ್ ನೋಡ್ರ ಯಾರ ಆಳು ನಂಬಿಕಸ್ತನು ವಿವೇಕಿಯಾದಂತ ಆಳಂತೆ ಹಂಗಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಎರಡು ಗುಣ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಏನಾಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿದ್ರು ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿರ್ಲ ರೀ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೊಬ್ರೇ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ದು ಏನಾಗಿದ್ದು ವಿವೇಕನಾಗಿದ್ರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರು ಇವ್ರ ಇವ್ರ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ರೀ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಬಿಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಯಾವ ಹಾಳು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಾಣುವನು ಆ ಹಾಳು ಧನ್ಯನು ಅಂತವನನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇಮಿಸುವನು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅವನು ನೇಮಿಸ್ತಾನಂತೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಬೂಲೋತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸತ್ಯವೇದ ಇದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಹಸ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನ್ತ್ರೆ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಅವರು ಅವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅವರು ಕೊಟ್ರಂತೆ ಆ ರಹಸ್ಯ ಮೇಲೆ ತಾನೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಏನೋ ಸತ್ಯವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ರಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಅದರ ಟೈಪು ಆಂ
ಇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಂತ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರು ಜಡ್ಜು ಕೋಟೆ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತ ಜಡ್ಜು ಆ ಜಡ್ಜ್ ಅವರು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ಇವ್ರ ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಸಹೋದರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿದೀನಿ ಅದ್ರ ಈ ಸಹೋದರರು ಏನ್ರಿ ಆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿಂಗ್ ರೂತಫರ್ಡ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ದುರುಪಯೋಗ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಏನ್ರಿ ಸಹೋದರ ಅಂತ ರಸಲ್ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ರೂತ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಹೆಡ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ದ್ರ ಇದು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಚೇತಾನು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ರಸಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಹೋದರ ಅಂತ ರಸಲ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಜಹೋವ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏನ್ರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಾರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರೋದು ಅವರು ತೀರೋಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದ ನಂತರ ಈ ತರ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಹೋವನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೋಧನೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ರೀತಿಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡದ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಇದು ಏನ್ರಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಾವು ಯಾರು ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ದ್ರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆನೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರ ಪಾಠ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೀಣಾ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಆ ದುರ್ಬೋಧನೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಕಾ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಗಿಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಗಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೆಂಟಕೋ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಓದುವಾಗ ಜಾನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದೇ ತರ ನ
ನಂತರ ಅವರು ಯಾರು ಬೈ ಬೈಬಲ್ ತರ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಸಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ವಚನಗಳು ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಆದೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಲ್ಲಿ ಜೋ ಯಹೋವ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ರು ಏನಿದ್ದು ಜೀಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಎಲ್ಲರ ಜೀವಸನೇ ಪೆಟ್ಟಕೋಸ್ಕರೆಲ್ಲ ಜೀವಸನೇ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ಇವರು ಬರೇ ಜೋ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಜೋ ಯಹೋವ ದೇವ್ರನ್ನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀಸು ಇಲ್ಲ ಒಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಟೂ ಸಂಡೇ ಹೋದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದ್ ಹೀಗೆ ಬರುವಾಗ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ನನ್ಗೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ ಮನೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ತರ್ಟಿ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನನ್ಗೆ ತ್ರೈಕ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಾಗ ನನ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಓಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇವ್ರ ಮೂರ್ ಮಂದಿಗೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಹಳೆ ಒಡ ಮುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಈ ಮೂರ್ ಮಂದಿ ಯಾರು ಅಂತ ಸತ್ಯದ ದೇವರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಅದು ಜೆಹೋ ಅವರೊಬ್ರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇವರು ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಗಲಿಬಿಡಿನು ಆಗಿಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾವು ನಾನ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಪಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾನು ನಾನು ಈಗ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಹೇಶ್ವರ್ ಇವಾಗ ಇದು ಇದು ಯಹೋವ ಸಾಕ್ಷಿನ ಅಥವಾ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತದಾ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು <laughs> ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳು ಕಳ್ಸೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂತದ್ದು ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳು ಪಾಠಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ವೇದದಲ್ಲ ಅವ್ರದೇ ಓನ್ ಆದಂತ ಅವರೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರತು ಸತ್ಯ ವೇದದ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಇದೊಂದು ನನ್ಗೆ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಯಹೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಕೇಳಿದಂತ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟಿ ಆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಪುಸ್ತಕನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಉಪದೇಶಗಳು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದ್ರಗಳು ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಇವರೆಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜೊಹೋ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಹ
ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಹೋ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನೋಡಿದೀರಾ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಬೈಬಲ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ನಾನ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ವಾಕ್ಯ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆದೆಲ್ಲ ಲೋಕಪಾದ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸೊ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ರಹಸ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದ್ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಯಹೋ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗ ನಂಬೆ ನಂಬ್ತೀರಿ ಆತನ ಇಲ್ದಿರ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ದಿರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹೋದರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಚೇತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುರುಪಿಗ ಪಡಿಸೇ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಕೆಲಸ ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಕಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಏನ್ ಕಡಿದ್ರು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಬೆಲ್ಸಬ್ ಅದರ ಸೇತಾನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಸಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕನು ಕುಡುಕೋನು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಯೇಸು ಕುಸನ್ಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲರ ಆ ಯೇಸು ಕುಸನ್ ಆ ಹೆಸರು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲರ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೌರ ಸರ್ಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿವೇಚಿಸ್ಬೇಕು ಬಹು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅದರ ಅನ್ನ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಪಾಪಿಗಳ ಗೆಳೆಯನು ಅಂತಾನು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪಿನ ಗೆಳೆಯ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡೋದೇನ್ರಿ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಅನ್ನ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ಏಳನೇ ಸಭೆಗಿರಂತ ಏಳನೇ ದೂತ ಅದರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರೇ ದೇವರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಏನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಂತ ಯೇಸು ಕೃಷಿನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂದ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ